Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Meron na naman po tayong panibagong tutorial! So, our topic for today's tutorial is How to enable merge shapes in Microsoft PowerPoint 2010 So, usually po kasi Microsoft 2013, 2016, 2019 and Office 365 lang po ang meron itong merge shapes. So, ngayon po ang gagawin natin is lalagyan po natin ng merge shapes ang PowerPoint 2010. So, ngayon po open po natin yung ating Microsoft PowerPoint. So, para malagyan po natin ng merge shapes yung ating Microsoft PowerPoint 2010, so, kailangan po nating mag-customize doon sa ating ribbon. So, ito po yung ribbon natin. So, dapat ay ilalagay natin siya dito. So, paano po ba yun? So, meron po tayo dito customize quick access toolbar. So, pwede po tayo pumunta dito. And then, select po natin yung more commands. And then, dito tayo sa customize ribbon. Ayan. And then, dito sa choose commands, iselect po natin yung Pwede po tayong pumili sa commands not in the ribbon. Pwede din po sa all commands. So, para mas madali po, dito po tayo sa commands not in the ribbon. And then, scroll po natin yung list. So, select lang po natin yung combine shapes. So, meron pa rin po ibang paraan. So, close natin yan. So, pwede po tayo dito sa file. And then, options. Customize Ribbon. And then, select po natin yung commands not in the ribbon. And then, hanapin po natin yung combine shapes. And then, i-add natin siya dito sa insert. So, add natin siya. Pwede din po sa home. Kung saan nyo po gusto. So, add natin. So, to add a custom group, click the tab where you want the group to appear and then click the new group. So, dito tayo sa insert. And then, new group. So, lagyan natin ng pangalan. So, lagay natin dyan ay merge. Merge shapes. And then, okay. Select natin. Add natin. So, oh, pupunta na po siya doon. And then, click. Okay. And then, try po natin mag-insert na shapes. So, like, for example, oval. So, oval natin. And then, duplicate natin. For example, lagay natin siya dito sa middle part. Ayan. So, paano ba siya gamitin? So, magagamit natin yung ating merge shapes. Kapag sinelect natin yan, shift lang po tayo sa keyboard shift. Click. Click natin yung dalawang shapes na in-insert natin. And then, punta tayo dito sa insert. Kasi kanina po, kung mapapansin nyo, doon natin siya uh, ginawa ng new group sa insert. So, makikita natin ayan sa dulo. So, select natin yan. Meron dyan shape union. So, ganyan po ang mangyayari sa shape union. So, yung isa naman po, shape combine. So, ganyan po ang mangyayari sa shape combine. Magiging isa na lang sila. Then, dito po sa shape intersect. So, nakukuha lang po yung gitna. And then, yung shape, shape subtract. So, nababawasan po. Ayan, naging moon na siya. Kasi po, ba minsan, yun yung problema natin, nahihirapan tayong gumawa ng shapes. Kasi, hindi po kompleto yung shapes natin. So, dito po, sa combine shapes or merge shapes, pwede tayong mag-customize ng sarili natin shapes. So, ayan, I hope nakatulong sa inyo ang video tutorial na ito. Thank you for watching and God bless!